Karibu katika Kam TV Spotlights ukipata taarifa mbalimbali za michezo kutokea duniani kote. Mtazamaji wa Kam TV kipindi ya One in Spotlight na kwa siku ya leo niko vipande fulani hivi ya kiwanja cha Mbulu. Ni timu mbili zinapambana kwa siku ya leo. Fighter na Mboiz. Kikubwa zaidi ni kuangalia mwanzo mpaka mwisho mwa mechi hii nini kitatokea lakini kipindi cha kwanza kimeisha wakiwa ni wametoka moja moja kabisa e, katika uwanja huu e, mambo vipi Shwari vipi baba Freshi naona uko uwanjani e, niko uwanjani wajua utapiga ndugu zetu Hebu niambie mtanange unaonaje kwa siku ya leo Ah mwanangu hapa leo mimi mm. <laughs> sisemi Eh mwambie watazamaji wa Kam TV waambie unaitwa nani Kwa majina yangu naitwa MC D Gratis Matiku mm. Aniko hapa kwa ajili ya kushabikia fighters. Okay, ni huyu uh, ni, ni mshabiki wa fighters. Hebu tuambie nini ambacho nakiona kwa kipindi cha kwanza na tunaelekea kipindi cha pili. Akipindi cha kwanza naona mapambano mapambano yako vizuri. Vijana pande zote mbili wamepambana vilivyo lakini naona eh, upande wa ushangiliaji kwa kweli fighters wanakatisha tamaa sana boys. Mambo vipi? Ai safi kaka. Hebu niambie unaitwa nani na watazamaji wa Kam TV waendelee kutazama. Kutaza, Mimi kwa jina naitwa Mwalimu Hassan China ni mwakilishi wa vilabu wa chama cha mpira wa miguu wa hapa Mbulu. Sisi tunafanya kazi ya kuibua vipaji na wale vijana ambao kidogo walikuwa wamepotea waweze kurudi katika kandanda na kuonyesha vipaji vyao ambavyo vimejaliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunapokuwa tunaleta mashindano kama haya na vijana pamoja na kuweza kuwafanya wao wapendane, wacheze kwa urafiki na kujuana maana katika ligi hii tumeona vijana wametoka sehemu mbalimbali. Kuna vijana wametoka Haidom, kuna vijana wametoka Babati, kuna vijana wamekuja kutoka Karatu na tunataraji ya mashindano atakavyokuwa anakuja basi tutapata vijana hata kutoka Dar es kutoka Arusha kutoka Mwanza hata kutoka kule kusini upande wa Mbeya tutapata vijana kwa hiyo kikubwa mimi niwaambie wenyeji wa Mbulu na na, na, na maeneo yote ya Mbulu kwamba burudani tunaiendesha vizuri na vijana wanapata burudani yote ambayo walikuwa wanatarajia kuipata na mioyoni mwao na burudika kama wanavyoona sasa hivi nafikiri unaona hata uwanja watu wanafurahia mpira kiongozi unaitwa nani mimi kwa jina naitwa Geoffrey Jumainzu na mimi nipo kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa wilaya uh, mheshimiwa Celestino Simbalimile Mufuga kiukweli mbulu tuna wachezaji wazuri tuna vipaji kama ulivyoona ni kwamba niliamini kwamba inawezekana kuna timu ambayo itakuwa ina nguvu zaidi kuzidi nyingine lakini kadri ilivyozidi kushuhudia mchuano huu nimeona kabisa timu zote mbili fighters na home boys kuna vijana ambao kwa kweli wana kipaji na nishukuru kwamba kwa mbulu Naona kabisa hapa tuna vipaji vya wacheza mpira wa miguu. Kutoe rai ni kwamba katika mchezo wote ule au katika ushindani wote ule matokeo hasa wa mpira ni matokeo matatu. Kushinda kushindwa au draw. Alao unaitwa nani? Anaitwa Gudisbara. Anaitwa Gosbe. Vipi kwa siku ya leo mchana tunaona kipindi cha kwanza ni moja moja mmetoka na unatarajia nini kwa maada ya kipindi cha pili? Game kama ulivyoona, fighter wanatulia, mpira wanaucheza kama ulivyoona tumepata goli lakini kidogo yalitokea uzembe kidogo tukao tume kwa wamesawazisha lakini naamini kipindi cha vile itakuwa hivyo lazima kwa kawaida inavyofahamika kwamba mtalaka huwa atongozi tumeshawachukua mara ya kwanza tumewapiga mara ya pili lazima tuchukue ushindi na hiyo kombe la kwetu empuliza kidogo basi <laughs> Kwa jina mimi naitwa Hamadi Athmani Nyombo. Hmm. Ni mzaliwa wa hapa Mbulu mjini na nimekulia hapa Mbulu mjini. Ila mpira kwa hapa Mbulu ni changamoto. Ni changamoto kwa sababu huwa tunaandaa mashindano na mashindano huwa yanaishia katikati. Ishu inakuja. Muandaji wa mashindano hawi serious na mashindano. Watu wanapenda mpira kama mnavyoona hapo. Watu wanahamasika na mpira na sisi kama wadau wa mpira huwa tunajitokeza pia kuhamasisha timu vilabu viingie katika mashindano lakini mwisho wa siku tunakuwa tumepata hasara moja waamuzi wanakuwa hawana maamuzi sahihi na kile wanachokifanya ambao ni kuamua mpira pili wasimamiaji wa mpira huwa ambao wanaanzisha hizo ligi pia hawawi serious kwa kufuatilia hicho wanachokianzisha huwa nakianzisha tu alafu nakiacha kwa watu waendelee kucheza lakini wao hawafuatilii tatu usalama ni mdogo sana kati ya kati ya viwanja hivi hapa vya vya michezo vya mbulu mjini kwa sababu ya kwanza washabiki na wachezaji wanakuwa na pressure kubwa ya mpira kwa ajili wanahamasika wana na mpira wenyewe lakini tunaenda kwenye ishu ya msingi nini kifanyike kitu ambacho kifanyike kwanza waboreshe hichi kiwanja hichi kiwanja ndo ndo ndo, ndo ishu sana kwa hapa mbulu mjini kwa ajili hichi kiwanja hiki watu wengi sana wanafika hapa kwa ajili ni karibu kiko katikati ya mji Naitwa Octavian Kunambi. 
E bana umeona matokeo hapa ni mbili kwa mbili. Tunakwenda hali ya matuta. Wewe unaona kati ya hizi timu mbili nani ambaye anaweza kama mkali zaidi hapa? Kwenye matuta yanategemeana. Hamna fundi wa penalty. Unaitwa? Eliakim Samuel. Anaitwa Eliakim. Wewe mniambie Eliakim kati ya hizi timu mbili wewe uko wapi? Mimi niko sano. Uko sano. Kuna home boys pamoja na fighter. Wewe katika timu gani hapa? Fighter. Timu gani ambayo unaona itashinda? Timu ya fighter. Naona roho inadunda sana au sio? Usiofu iwezekana wakashinda au sio? Mambo Wow. Unaitwa nani? Uko na kwenye timu gani hapa? Mimi. Unashabikia timu gani? Landizo. Homeboys. Homeboys. Unaitwa Mheshimiwa Zakaria Isai ni mbunge wa Jimbo hili. Ana anaangalia mtanange wa vijana wake kati ya timu ya Homeboys pamoja na Home Fighter. Mheshimiwa Shikamo. Maraba. Nini lengo la mashindano haya hasa? Uh, kwanza ni kuamsha ari kwa vijana wetu, ari ya michezo. Lakini pia wanambulu ni wapenzi sana wa michezo ya mipira. Na kwa hivyo leo kutokana na siku kuu hii ambayo tunasherekea ilikuwa ni nafasi nzuri kwa vijana hawa kuweza kuwaburudisha wananchi wa Mbulu. Mimi binafsi nimefarijika na mchezo uliokuwa unachezwa pamoja na dosari zilizokuepo. Ni imani yangu uh, mchezo huu utakuwa kichecheo kwa rama, kwa ratiba zingine zinazokuja. Uh, ni sema tu kwamba vijana michezo ni, ni, ni furaha, michezo ni ajira, michezo ni utashimwema. Hatutarajii kuwa michezo wanaingia kwenye mgogoro au kwenye hali ya kutokuelewana. Rai yangu kwa vijana ni wacheze kwa weledi, wacheze kwa nidhamu na waheshimiane kwa sababu bado maisha yao ni ya thamani kuliko michezo. Nashukuru sana mheshimiwa na kutakia majukumu mema. Asante sana. Dakika 90 ndio zinakwisha tena tukaangalia mtanange wa matuta. Naona e, timu zote zimetoka draw ya mbili kwa mbili. Sasa ni wakati wa kwenda kuangalia matuta. Mimi sina maengi zaidi, nifuatilie twende moja kwa moja. Homeboys sasa wanakwenda kupiga. Homeboys wanafuata wanakwenda kupiga. Tuangalie atakwenda kupata ama atakwenda kukosa. Mtazamaji wa KMTV unaendelea kufuatilia kutoka viwanja hivi. Mimi ni Mr. KMTZ na ripoti kutoka moja kwa moja katika timu hii siku ya leo. Finali kati ya Homeboys pamoja na Fighter. Anarudi nyuma mchezaji huyu kutoka kwa Homeboys. Refa Merusu anakwenda anakwenda hey! Amepangua kipa Amepangua 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 Amekuenda kuona mchezaji Kutoka katika timu ya fighter Na he atakuenda kupata Ama atakuenda kukosa Kama unabona Watazamaji wamejaa sana Katika mechi siku ya leo Siku ya pasaka Siku ya kuzaliwa yes kristo Tunakuenda kuangalia Penati ya nne Kutoka katika timu ya fighter Embu tumuone mchezaji anakuenda He Amepata Amepata Ayo sasa ni Fighter wanaongoza kwa nne Fighter wanaongoza kwa magoli manne Fighter wanaongoza kwa magoli manne kwa tatu Ni mchezaji huyu kutoka katika Timu ya homeboys Anakuenda kupiga Amekosa 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 Chukua Amegulua kamera juu Naona timu kutoka Timu ya fighter imeshinda imeshinda mtazamaji wa Camp TV Kimbia kikubwa ambacho nakuomba mgeni rasmi uweze kufikisha kwa nisi hatuna uongozi ambao unakamilika kiongozi mlebaki kiongozi mlebaki ni mmoja ambaye anasababisha kidogo mtangamoto wa mpira wako anachoka mpira na hiyo ni mtu hiyo basi na kufikishie mkuu wa wilaya kwamba ikiwezekana kwanza nichukue na fasi hii Kwa shukuru hawa wandaaji wa pasaka kapu Kwa kuipa eshima kubwa sana ofisi ya mwishibwa mkuwa wilaya Kuja kuwa mgeni rasmi katika kuitimisha Soka au finali hizi za pasaka kapu reo siku ya jumapili ya pasaka lakini baada ya salamu hizo za mheshimiwa mkuu wa wilaya naomba niwapongeze sana waandaaji wa finali hizi kimsingi naomba nifikishe salamu nyingi sana kwa uongozi huu wa chama cha mpira kikiongozwa na mwalimu china ongera sana kwa maandalizi mliyofanya toka mwanzo mpaka leo hii tunahitimisha